வணக்கம் வெல்கம் டு இ கேரியர் ப்ளஸ் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேஷன் ஃபீல்டில் பிஎல்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாடியூலை நம்ம எல்லாரும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய பிஎல்சி என்ன அப்படின்னா சீமன்ஸ் பிராண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு பிஎல்சி லோகோ சீமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த லோகோ பிஎல்சி லோகோ சீமன்ஸ் பிஎல்சியில் எப்படி ப்ரோக்ராம் சிமுலேஷன் பண்ணி பார்க்குறது அதுக்கு என்ன சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டெக்னிக்கலான வீடியோ பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோன்னு அப்படின்னா நம்மளோட யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம வந்து அடிக்கடி இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் லோகோ சாஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் வந்து யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பிஎல்சியில் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த லோகோ சாஃப்டோட சிமுலேஷன் எந்த மாதிரி இருக்கும் அதில் என்னென்ன மாதிரியான டூல்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன மாதிரியான மெனூஸ் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டே லோகோ சாஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சாஃப்ட்வேரை நம்ம நெட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் கூகுளில் போயிட்டு லோகோ சாஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணாலே நமக்கு வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் தான் அது நமக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ அது கிராக் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நார்மல் இன்ஸ்டாலேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம் நம்மளால் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னோடய சிஸ்டமில் நான் லோகோ சாஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நான் ஸ்டார்ட்டில் போய்ட்டு லோகோ சாஃப்ட் பிஎல்சி ஓப்பன் பண்ணேன் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஃபைல்ஸ் இருக்கும் டூல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபைல்ஸில் இதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நியூ ஓப்பன் ஸோ ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்துட்டு லோகோ சாஃப்டில் ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லை சா ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்கோன்னா நம்ம வந்துட்டு அந்த ஃபைலை டைரெக்டாக வந்து ஓப்பன் பண்ணி வியூ பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து புதுசாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு கான்செப்டுக்கான ஒரு அப்ளிகேஷனை வந்து ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா நியூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆப்ஷனில் தான் நான் வந்து என்ட்ரு ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த நியூ அப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இதில் மூணு விதமான டைப் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஃபங்க்ஷன் பிளாக் டைக்ராம் லேடர் டைக்ராம் யூடிஎஃப் டைக்ராம் யூடிஎஃப் டைக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க பொதுவாக வந்து ஒரு பிஎல்சியில் வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் லேடர் யூஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் இல்லை யூஎஃப்டி ஒரு சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நல்லா அவங்களுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸோட லாஜிக்ஸ் வந்து ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க அதனால் அவங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனலாக ப்ரோக்ராம் எழுதுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு சில பேர் வந்து லேடரில் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுன்றது ஈஸி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் நமக்கு எந்த மாதிரியான லாங்குவேஜில் நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் ஃபங்க்ஷன் பிளாக்கை பற்றி நம்ம வந்துட்டு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா லேடா டைக்ராமில் உள்ள போகிறேன் ஸோ லேடா டைக்ராம் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு நம் ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த விண்டோ பொறுத்த வரைக்கும் லெஃப்ட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த காண்டாக்ட்ஸ் அதாவது என்னென்ன மாதிரியான மெனு ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா சாஃப்ட்வேரில் அந்த மெனுவில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு காண்டாக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் மேக் காண்டாக்ட்டு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் காண்டாக்ட்டு அனலா காண்டாக்ட்டு காயில் ரிலே காயில் இன்டர்வெட் அவுட்புட்டு அதே மாதிரி அனலாக் அவுட்புட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு இன்புட் அவுட்புட் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கான மெனூஸ் தான் இதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மெனுவில் வந்து நமக்கு ஒரு லாஜிக் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு லேடரில் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸ்லேயும் வந்து நம்ம வந்து ப
மெனுவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆப்ஷனும் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்து பார்த்துக்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது அடுத்து வந்து ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைமர் இருக்கும் டைமர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆன் டிலே ஆஃப் டிலே ஆன் ஆஃப் டிலே அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்விப் ரிலே எஜி டெடெக்டர் ரேண்டமு மல்டி ஃபங்க்ஷனு வீக்லி டைமரு இயர்லி டைமர் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டைமர் ரிலேட்டடான ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மெனு பாரில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி நம்ம கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா கவுண்டர் ஸோ கவுண்டர் அப்படின்றது அப்பு டவுனு கவுண்டர் அதே மாதிரி அவர்ஸ் கவுண்டு அதே மாதிரி த்ரெஸ்ஸோடு ட்ரிகர் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு மூணு விதமான ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அனலாக் கம்பேரட்டர் அனலாக் த்ரெஸ்ஸோடு அனலாக் ஆம்ப்ளிஃபையர் அனலாக் வாட்சிங் அன அனலாக் டிஃப்ரென்ஷியலு ஸோ இதில் வந்து நமக்கு அனலாக் ரிலேட்டடான இன்புட்ஸு அதே மாதிரியான அவுட்புட்ஸ் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஜிக் கேட்ஸ் அதாவது அண்டு கேட்டு ஆர் கேட்டு பல்ஸ் அவுட்புட்டு மெசேஜு டெக்ஸ்ட்டு சாஃப்ட் கீ இந்த மாதிரி நான் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இன்றது இந்த மெனுவில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான மெனுஸ் யூஸ் பண்ணி இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு லேடர் டயக்ராம் அப்படின்றத க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு சீமன்ஸ் பிஎல்சியில் வந்து ஒரு கான்செப்ட் ப்ரோக்ராம் எழுதணும் அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது இந்த மெனு பாரில் என்னென்ன மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன மாதிரியான டூல்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சாஃப்ட்வேரில் எப்படி வந்து ஒரு இன்புட்டை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு அவுட்புட்டை வந்து எப்படி வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே மேலே வந்து ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம எந்தெந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றத அந்த ரன்னிங் டைமில் நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்தந்த ஆப்ஷன்ஸை நான் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதெல்லாம் எதுக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து ஒரு சீமன்ஸ் பிஎல்சியில் வந்து நான் வந்து இப்போ ப்ரோக்ராம் எழுதி சிம்லேட் பண்ணி நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியல் டைமில் பிஎல்சிக்கு அந்த கோடை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கான ஆப்ஷன் அப்படின்றத இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கே பிசி லோகோ அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம சிஸ்டமில் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட லோகோ பிசியில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராம் அப்படின்றது லோகோ சீமெண்ட்ஸு பிளே பிஎல்சிக்கு வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இப்போ நம்ம அந்த விஷயத்த வந்து பண்ணி பார்க்கல நம்ம ஜஸ்ட்டு வந்து சிம்லேஷனில் ஒரு இன்புட் கொடுத்து அவுட்புட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது சாஃப்ட்வேரில் என்னென்ன மெனுஸ் இருக்குது என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத தான் நம்ம வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த கான்டெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மெனுவில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அதை எப்படி இருந்து நம்மளோட சாஃப்ட்வேரில் யூஸ் பண்ணி சிம்லேட் பண்ணுறது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மேக் கான்டெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலக்ட் பண்ணி இங்கே கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்துட்டு பேராமீட்டர்ஸ் ஸோ பேராமீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஐ ஒன் இன்புட்டு ஐ டூ ஐ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்புட் வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ சி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி இது ஹை லெவல் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ இதெல்லாம் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்தடுத்து ஒரு கான்செப்டில் நம்ம லேடர் கிரியேட் பண்ண கிரியேட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்துட்டு அதெல்லாம் தெரியும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐ இன்புட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இன்புட்டை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கமாண்டு ஸோ அந்த கமாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம ஐ இன்புட் அப்படின்றது ஐ ஒன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்புட் என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு ஒரு டிஜிட்டல் இன்புட் அதாவது நம்ம வந்து ஒரு இன்புட்டை சென்சர் நம்ம பிஎல்சியில் இன்புட்டாக கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்புட் பாயிண்ட்டு தான் அந்த ஐ ஒன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அந்த சென்சாரோட நேம் என்ன அந்த பின்னுக்கு நம்ம என்ன சென்சாரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம எந்த என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட்டாக வந்து டைப் பண்ணி
லிபிட் சுவிட்சு கனெக்ட் பண்ணுவோம் ப்ரெஷர் சுவிட்சு கனெக்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் சென்சார் ஏதாவது கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு எந்த சென்சாரை எந்த பின்னில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத அந்த லேடரை பார்த்த உடனே நமக்கு தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளாக வந்து சென்சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த இடத்துல சென்சார் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ அதுக்கான கமாண்ட் அப்படின்றத இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டைப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து சிம்லேஷன் ஸோ இந்த சிம்லேஷன் அப்படின்னு வரும்பொழுது இதில் வந்து ஒரு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கே நம்ம வந்து சுவிட்சு அதே மாதிரி வந்து நார்மலி ஓப்பன் நார்மலி க்ளோஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி மேனேட்ரி புஷ் பட்டனு மேனேட்ரி புஷ் பட்டன் பிரேக்கு மேக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் சுவிட்சுங்கிற ஆப்ஷன்ஸில் வச்சு உங்களுக்கு ஒரு டைம் ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் அந்த ஆப்ஷனுக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேக் புஷ் பட்டன் மேக் அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடிய ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்றத நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு பார்க்கும்போது ஐ மீன் வந்து நம்ம சிமுலேஷனில் செஞ்சு பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கிளியராக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ நான் இப்போ வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் சென்சார் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதனால் இங்கே சென்சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே டெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு பிரேக் காண்டக்ட் ஸோ அந்த பிரேக் காண்டக்ட் அப்படின்னு வரும்பொழுது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ இதில் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந் இது வந்து நார்மலி ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சிம்பிளுக்கும் இந்த சிம்பிளுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ எந்த இடத்துல ஒரு கா நார்மலி ஓப்பன் காண்டக்ட் யூஸ் பண்ணுறது எந்த இடத்துல நார்மலி க்ளோஸ் காண்டக்டை யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் வந்து அந்த லேடர் அப்படின்றது க்ரியேட் பண்ண முடியும் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு லேடரில் இப்போ எனக்கு வந்துட்டு நார்மலி க்ளோஸ்டு தேவை அப்படின்னா அப்போ இந்த ஆப்ஷனை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுலேயும் சேம் வந்து கமாண்டு அதே மாதிரி சிம்லேஷன் அப்படின்றது எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலாக் ஸோ அனலாக் அப்படின்னு வரும்பொழுது அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து அனலாக் இன்புட் அப்படின்றத கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இதுலேயும் வந்து ஏ ஐ ஒன் ஐ ஏ ஐ டூன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து ஒரு எட்டு விதமான அனலாக் இன்புட் அப்படின்றது கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு என்ன கமெண்டு என்ன மாதிரியான இன்புட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்த நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அனலாக் ரேஞ்ச் வேல்யூ வேலோ அப்படின்றதையும் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான ஆப்ஷன் தான் இந்த ஏ ஒன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலே காயில் ஸோ இந்த ரிலே காயில் அப்படின்றது நம்ம அவுட்புட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு காண்டக்ட் ஸோ அவுட்புட் அப்படின்னு வரும்பொழுது நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஒரு லோடை வந்து ஆன் பண்ணுவோம் இல்லை வந்து ஒரு சொலினாய்டு வால்வை ஆன் பண்ணுவோம் இல்லை ஒரு மோட்டாரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரியான பர்பஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்துட்டு ரிலே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காண்டக்டை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கான ஆப்ஷன் தான் இந்த கியூ ஒன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸோ இங்கே கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு இங்கே Q1, Q2 ஒன் கியூட்டுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் அவுட்புட் அப்படின்றது இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இருக்கும் ஸோ இதில் ஓப்பன் காண்டக்ட்ஸ் அப்படின்றது கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் பிளாக் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன் எம் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் காண்டக்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அவுட்புட் காண்டக்ட்ஸ் ஸோ இதை எந்தெந்த இடத்துல எந்த மாதிரியான காண்டக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது நம்மளோட லேடர் டயக்ராமில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடலாம் அதே மாதிரி அவுட்புட்டை என்ன மாதிரியான இப்போ அவுட்புட்டில் எனக்கு வந்து ஒரு தா த்ரீ ஃபோர் காண்டக்ட்ஸ் தேவைப்படுது அதாவது லோட் அவுட்புட்டு தேவைப்படுது அப்படின்னா அந்த காண்டக்ட்ஸோட நேம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டட் அவுட்புட்டு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே மாதிரி தான் லோடு ஆன் ஆகிறதுக்கு ஆப்போசிட்டில் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்வெர்டடாக வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும் ஸோ அதுக்கான காண்டக்ட் தான் அந்த இன்வெர்டட் அவுட்புட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலாக் அவுட்புட் ஸோ அனலாக் அவுட்புட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதும் நமக்கு வந்து எப்படி டிஜி ஒரு அனலாக் இன்புட் அப்படின்றத நம்ம வந்து ஐயில் கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து அனலாக் கியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு அவுட்புட்டை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கான அவுட்புட்டை தான் இந்த இடத்துல வந்து இந்த காண்டக்ட்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வ
இப்போ இந்த இடத்துக்கு இந்த இது தான் ஒரு லோடு அவுட்புட் அதாவது ரிலே காயில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு அவுட்புட் எனக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய சப்ளையை நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வர்றேன் அதுதான் என்னோடய கான்செப்ட் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நார்மலி ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கான்டாக்டை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் எடுத்திருக்கோம் அப்போ இந் இந்த பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதோட இன்புட்டை வந்து இந்த ஹை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல கொடுத்துறோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ரிலே காயில் இன்புட்டு அவுட்புட்டு எடுத்து அதுக்கு ஒரு சுவிட்சு நார்மலி ஓப்பன் சுவிட்சை கனெக்ட் பண்ணி அப்போ அந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்துட்டு அந்த லோடு ஆன் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரு லேடர் அப்படின்றது வரைஞ்சிருக்கோம் ஸோ அந்த இடத்துல நமக்கு தெரியும் ஐ ஒன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுவிட்சு கியூ ஒன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரிலே காயில் அவுட்புட்டு ஸோ இப்போ இதை சிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரைட் சைடு கார்னரில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க சிமுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா டூல்ஸில் போயிட்டு இங்கே சிமுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் எந்த ஆப்ஷன்ஸ் வேணாலும் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து சிமுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆப்ஷனில் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து கீழே ஒரு மெனு பார் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இங்கே நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ப்ளே பட்டன் மாதிரியான ஒரு ஸ்டார்ட் சிம்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஸோ இதை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே என்ன நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஹை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது பாசிட்டிவ் தானே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இது வந்து இப்போ ரெட் கலரில் காமிக்குது ஸோ லைன் இன்புட் அப்படின்றது இங்கே வரைக்கும் போயிடுச்சு இப்போ இந்த சுவிட்சு பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலி ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால அந்த இடத்துல எப்போ நான் அந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவுட்புட் காயில் வந்து ரன் ஆகும் அதாவது இங்கே வந்து அவுட்புட்டில் நம்ம வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா சுவிட்ச் ஆன் பண்றேன் ஆன் ஆன உடனே இங்க வந்துட்டு நமக்கு இந்த கியூ ஒன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இடத்துல வந்து லோடு வந்து நமக்கு கான்டாக்ட் கிடைச்சி அந்த லோடு வந்து ஆன் ஆகும் ஸோ அதை நம்மளால பார்க்க முடியும் ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு இதை பாஸ் பண்ணிடுறேன் இந்த சுவிட்ச் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸை மாற்றி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த சிம்லேஷனில் நம்ம அடுத்த ஒரு மூணு விதமான இன்புட் அப்படின்றது பா நாலு அந்த நான் இன்புட்டு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இங்கே வந்து நார்மல் புஷ் பட்டன் மேக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ரன் பண்ணுறேன் அந்த சுவிட்சுக்கும் இந்த ஆப்ஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்றது அப்போ தான் நம்மளால் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இப்போ நான் ப்ளே பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ ஆன் பண்ணுறேன் எனக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஆன் பண்ணோன்னா ஜஸ்ட் அதில் என்ன மாதிரியான ஒரு அவுட்புட் வந்துச்சோ சுவிட்சில் என்ன மாதிரியான ஒரு அவுட்புட் வந்துச்சோ அதுதான் எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒர்க் ஆகுது ஸோ அடுத்த ஆப்ஷன் அப்படின்றது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் கான்டாக்டை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா சிமுலேஷனில் ஸோ புஷ் பட்டன் பிரேக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி ஓகே பண்ணுறோம் ஸோ ஓகே பண்ணிவிட்டு சிமுலேஷனை ரன் பண்ணுறோம் ரன் பண்ணோன்னா எங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது இனிஷியலாக அது வந்து ஓப்பனில் இருந்தது இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து புஷ் பட்டன் பிரேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆப்ஷன் வந்து மாறியிருக்கு ஸோ இப்போ நான் சிமுலேஷனை ரன் பண்ணோன்னா இனிஷியலாக அது என்னவாயிரும் அப்படின்னா நார்மலி வந்து க்ளோஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரியான கண்டிஷனில் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து இனிஷியலாக அது க்ளோஸில் இருக்கும் எப்போ வேணுமோ அப்போ வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷன் தான் அந்த நம்மளோட மெனு பாரில் இருந்து பார்த்தக்கூடிய பார்த்த ஆப்ஷன்ஸ் அதாவது புஷ் பட்டன் பிரேக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆப்ஷன் ஸோ இது எந்த இடத்துல நமக்கு தேவைப்படும் அப்படின்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி சிமுலேஷன் பண்ணும்போது அதை வந்துட்டு நம்ம சுவிட்சாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வந்துட்டு மேக் கான்டாக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வந்து பிரேக் கான்டாக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்படி வேணுமோ நம்ம வந்துட்டு அந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த இன்புட்டோட ஆப்ஷன்ஸை வந்து நம்ம மாற்றிக்கிடலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக வந்து ஒரு கான்டாக்ட்ஸ் ஆன் பண்ணி அதாவது ஒரு கான்டாக்ட் எடுத்து ஒரு லோடை வந்து ஆன் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் அதே மாதிரி சிமுலேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தோம் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு இன்ட்ரோ தான் பார்த்துருக்கோம் அதாவது லோகோ சாஃப்ட்வேரோட இன்ட்ரோ தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ இந்த லோகோ சாஃப்ட்வேரில் எப்படி வந்துட்டு ஒரு கான்செப்டை வச்சு டைமர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு லேடர்